স্বাগত জানাচ্ছি বিরোধী সংবাদ রাত নয়টায় বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে আমি মাহমুদ মমিতা এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম আর শুরুতেই জানাবো বার্তা কক্ষের সর্বশেষ মন্ত্রিসভার আকার বাড়ার আভাস দিলেন ওবায়দুল কাদের শ্রম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আসতে পারে নতুন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী নাফনদে পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা আরও রোহিঙ্গার সতর্ক বিজেপি সংঘর্ষের জেরে ঘুম ঘুমে এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ফুটপাথ উচ্ছেদ অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ওপরে হামলা পুলিশ সহ অন্তত আট জন আহত পাকিস্তানের জোট সরকার গঠন নিয়ে পিপিপির সিদ্ধান্ত আসছে আজ নওয়াজ শরীফ এবং বিলাওয়াল ভুট্টোর ঐক্যমত্য জাতীয় ক্রিকেট দলের তিন ফর্মেটের নতুন অধিনায়ক শান্ত নতুন প্রধান নির্বাচক হলেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত শ্রম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে নতুন মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী দেয়া হবে এছাড়াও মন্ত্রিসভার আকার বাড়ার আভাস দিলেন সড়ক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানান সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের পর যোগ হবে নতুন মুখ সোমবার সচিবালয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক শেষে এসব তথ্য দেন তিনি এগারো জানুয়ারি গঠিত হয় সাতত্রিশ জনের মন্ত্রিসভা এর মধ্যে ২৬ জন মন্ত্রী এবং এগারো জন প্রতিমন্ত্রী কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী দেয়া হয়নি এর মধ্যে শ্রম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ওবায়দুল কাদের জানার এসব জায়গায় নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে মন্ত্রিসভার পরিধি আরও বাড়তে পারে শ্রম মন্ত্রালয় কালচারাল মিনিস্ট্রি এগুলো কোনো না কোনো সময় মন্ত্রী আসবে রিজার্ভ সিটগুলো আসার পরে তার মহিলাদের থেকেও তো মন্ত্রী আসতে পারে এ সময় বিএনপির নতুন কর্মসূচি নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি বলেন লিফলেট বিতরণ বা গণসংযোগ কর্মসূচি দিয়ে কোনো লাভ হবে না বিএনপির যে লিফলেট বিতরণ এটা একটা অ্যাকশন প্রোগ্রাম এটা অনেকটা নেই কাজ তো খুবই ব্যাস খাদের কত গভীরে যাচ্ছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে কিনারায় ছিল এখন গভীরে যাচ্ছে এর আগে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভি মান্টিটস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি পরে বলেন যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় না সরকার আমেরিকাকে সরাসরি হোস্টাইল করে বন্ধুত্ব এটা হাসিফ মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মিয়ানমারের সংঘাত পরিস্থিতিতে নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছে রোহিঙ্গারা তবে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজেপি এদিকে ওপারের ঢেকপুনিয়া চেকপোস্ট এলাকা থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে দেখা গেছে তীব্র ধোঁয়া এছাড়া বান্দরবানের ঘুমধুম উচ্চ বিদ্যালয়ে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষীরা আশ্রয় নেয় এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন করা হয়েছে বান্দরবানের ঘুমধুম তমরু সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে টানা দশ দিন ধরে চলা গোলাগুলি থেমেছে সোমবার দিনভর সীমান্তের ওপর থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসেনি তবে সোমবার ভোরে কক্সবাজারের পালংখালির আঞ্জুমান পাড়া থেকে মিয়ানমারের ঢেকিবনিয়া চেকপোস্টে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে সীমান্তের ওপারে দেখা গেছে তীব্র ধোঁয়া এতে এপারে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে শব্দ শোনা গেছে ভালো কয়েক রাউন্ড গুলি হয়েছে এখন বিজেপিরা ক্যাম্প থেকে মা কয়েকজন থেকে আর গুলা সব ফস্টে ফস্টে চলে গেছে ওইদিকে যাওয়ার নিষেধ করে দিয়েছে ওইদিকে নাকি আতঙ্ক মানুষ্টঙ্ক এ পরিস্থিতিতে এসব এলাকার সীমান্ত পরিদর্শনে আসেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি তারা জানান 
বান্দরবানের ঘুমদম উচ্চ বিদ্যালয়ে মিয়ানমারের অনুপ্রবেশকারীরা থাকায় এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া হবে পাশের স্কুলে সীমান্ত এলাকায় সাধারণ জনগণকে ওই জায়গাগুলো এড়িয়ে চলার জন্য স্থানীয়ভাবে আহ্বান করা হয়েছে এবং যারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে যে সকল আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যারা আসছে তাদেরও আমাদের কূটনৈতিক পর্যায়ে একটা আলোচনা হচ্ছে আমরা আশা করি যে শীঘ্রই তাদেরকে আমরা ওই দেশে ফিরে দিতে পারব এদিকে দিনের বেলায় নাফ নদীতে ছোট ছোট ডিঙ্গিতে রোহিঙ্গাদের ভাসতে দেখা গেছে স্থানীয় লোকজন বলছেন বিজিবি ও কোস্টগার্ডের সতর্ক পাহারার কারণে দিনে ঢুকতে পারছেন না রোহিঙ্গারা রাতে সুযোগ বুঝে নাফ নদী পাড়ি দেওয়ার অপেক্ষা করছেন তারা তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলতে চাইনি বিজিপি ও কোস্টগার্ড আল আমিদ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পালংখালী সীমান্ত কক্সবাজার মিয়ানমারের চলমান সংঘাতের জেরে অস্ত্রসহ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী তেইশ রোহিঙ্গার মধ্যে বাইশ রোহিঙ্গা নাগরিককে তিন দিন করে রিমান্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত সোমবার দুপুরে শুনানি শেষে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের জ্যেষ্ঠ বিচারক শ্রীজ্ঞান তঞ্চঙ্গা এই আদেশ দেন মামলা তদন্ত কর্মকর্তা জানান গেল নয় ফেব্রুয়ারি রহমতের বিল সীমান্ত দিয়ে অস্ত্রসহ অনুপ্রবেশ করে তেইশ রোহিঙ্গা নাগরিক এই ঘটনায় চৌত্রিশ ব্যাটালিয়নের পালংখালী বিওপির নায়ক সুবেদার শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে উকিয়া থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করেন মামলার অধিকতর তদন্ত ও কেন অস্ত্রসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করছিল তা জানার জন্য দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত বাইশ জনের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করে অসুস্থ থাকায় একজনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়নি বলেও জানান তিনি আদালতে তেইশ জন আসামির রিমান্ড শুনানি হয়েছে আসামিদের কি জন্য রিমান্ড নেওয়া হবে আদালত বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে আসামিদের প্রত্যেক একজন ব্যতীত প্রত্যেক আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে নিরাপত্তা ঝুঁকি কমাতে একসাথে কাজ করবে ঢাকা দিল্লি জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন নতুন করে আর কোনো রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয় ভারতে দ্বিপাক্ষিক সফর নিয়ে দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এ এসব কথা বলেন মন্ত্রী জানান সীমান্তে হত্যা শূন্যে নামানোর আশ্বাস দিল্লির মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে সীমান্তে উত্তেজনা আবারও বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টায় রোহিঙ্গারা এ অবস্থায় মানবিক কারণে আবারও সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে কিনা এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাল্টা প্রশ্ন যেখানে এরই মধ্যে দেশে বারো লাখ রোহিঙ্গা রয়েছে সেখানে নতুন করে আশ্রয়ে আদৌ কোনো যুক্তি আছে কিনা এই রোহিঙ্গাদের কারণে আমাদের দেশে নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে যেমন পরিবেশগত সমস্যা নিরাপত্তা জনিত সমস্যা ড্রাগ জনিত সমস্যা এবং আরও অন্যান্য নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে তা আমাদের পক্ষে কি আরও রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া কি সম্ভব এ সময় তিন দিনের ভারত সফরেও মিয়ানমারের অস্থিরতা ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন আঞ্চলিক সংকট কাটাতে একসাথে কাজ করবে ঢাকা দিল্লি মিয়ানমারে কোনো যদি পরিস্থিতির উদ্বেগ ঘটে তাহলে সেটি আমাদের আমাদের দেশকেও যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে উদ্বিগ্ন করে তাদেরকেও উদ্বিগ্ন করে এখন যে সংঘাত চলছে সেই সংঘাতের কারণে আমাদের রিজিয়নে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে সংকট তৈরি হয়েছে নিরাপত্তা হুমকি তৈরি হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং যাতে করে আমরা একযোগে কাজ করে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারি মন্ত্রী জানান বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের যে কোনো সময় ফিরিয়ে নেবে মিয়ানমার এ নিয়ে কাজ করছে দুই দেশের সরকার আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে তাদের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো এবং তারাও নিয়ে যেতে চায় আমরা এ নিয়েই কাজ করছি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা সক্ষমতা আছে বাংলাদেশের জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরের শফিপুরে আনসার সমাবেশে কথা জানান তিনি সন্ত্রাস মাদক থেকে দেশকে রক্ষার পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সোমবার সকালে গাজীপুরের শফিপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর চুয়াল্লিশতম সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতে রাষ্ট্রীয় সালাম গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী একটি খোলা জিপে চড়ে প্যারেড পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান পরে গ্রহণ করেন অভিবাদন কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাহিনীর সদস্যদের হাতে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পরে বক্তব্যে আগুন সন্ত্রাস ও নাশকতা রোধ করে দেশের সম্পদ রক্ষা করায় আনসার বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ কোটি মানুষের দেশ এই মানুষের 
ভাগ্য পরিবর্তন করা আর্থ সামাজিক উন্নতি করা এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করা এটাই আমাদের কাজ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক এর হাত থেকে আমরা দেশকে রক্ষা করতে চাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান সব সময় মানে অব্যাহত থাকবে কাজে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের আনসার বাহিনীর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন এবং আগামীতে করে যাবেন প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার সক্ষমতা আছে বাংলাদেশের সবথেকে বড় কথা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে যেটা আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কারণ আত্মবিশ্বাস ছাড়া কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না জননিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনো অশুভ তৎপরতা তা মোকাবেলা করতে হবে এবং সততা সাহস আন্তরিকতার সাথে আপনার সেটা রুখে দাঁড়াবেন জনগণ এবং বিনিয়োগের নিরাপত্তা ও শান্তি পরিবেশ ধরে রাখা এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব দেশের অগ্রগতির স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা সামনে দিকে এগিয়ে যাব উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শফিপুর গাজীপুর বাংলাদেশ দেউলিয়া হয়ে যায়নি অর্থনীতির সংকট কাটিয়ে আবার উন্নয়নের ধারাই ফিরতে শুরু করেছে বলেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী এদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা ঋণ এবং অনুদান মিলিয়ে বারো হাজার কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা দুপুরে সচিবালয়ে এই কথা জানান অর্থমন্ত্রী প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বাংলাদেশে কাজ করছে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এ পর্যন্ত সাঁত্রিশটি প্রকল্পে চারশো বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে দাবি সংস্থাটির সোমবার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে সচিবালয়ে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে নতুন উদ্যোগের কথা জানান সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর বর্তমানে বাংলাদেশে দুইশো কোটি ডলারের সাতটি প্রকল্প চলমান রয়েছে দেশের প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে অর্থমন্ত্রী বলেন সংকট কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশ শিগগিরই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটও কেটে যাবে এর আগে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন ফ্রান্সের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জানান ঝুঁকি মোকাবেলায় বারো হাজার কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে ফরাসি উন্নয়ন সংস্থা এ এদিকে বরাবরের মতোই উন্নয়নে বাংলাদেশের পাশে থাকছে জাপান সরকার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা জানান ঢাকায় নিযুক্ত জাপান রাষ্ট্রদূত আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডক্টর ইউনিসের গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টকে দু হাজার এগারো বারো ও দু হাজার বারো তেরো অর্থ বছরের আয়করের পঞ্চাশ কোটি টাকা জমা দেওয়ার পর আপিল করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট দুপুরে বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার ও বিচারপতি রাশেদ জাহাঙ্গীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ ডক্টর ইউনিসের আবেদন খারিজ করে এই আদেশ দেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার তাহমিনা আক্তার জানান দু সালের নভেম্বরে দুই বছর মেয়াদের প্রায় দুইশো কোটি টাকা আয়কর দাবি করে গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টকে নোটিস পাঠায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রামীণ টেলিকম ওই নোটিস চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে নোটিস কেন বেআইনি হবে না তা নিয়েও রুল জারি করে আদালত তবে গ্রামীণ টেলিকমে সেই রিট খারিজ করেছে হাইকোর্ট একই সাথে গ্রামীণ টেলিকমকে দাবি করা আয়করের পঁচিশ শতাংশ জমা দেওয়ার আদেশ দেন এরপরই এনবিআরের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে আজকে হাইকোর্ট ডিভিশনের এই বেঞ্চ বললেন সেই রিট পিটিশনটাকে রুলটাকে খারিজ করে দিলেন এবং বললেন যে এই যে নিয়ম সেই নিয়মটা সবার জন্যই সমান সবাইকেই যে পঁচিশ পার্সেন্ট জমা দিতে হয় এটা এই পার্টিকুলার মামলার এস এস সিকেও পঁচিশ পার্সেন্ট জমা দিয়েই হাইকোর্টে মামলাটা রেফারেন্স মামলাটা ফাইল করতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতির মামলায় ডাক্তার সাবরিনা শামিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে আদালত এর ফলে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো সোমবার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আহমেদের আদালত মামলা থেকে আসামির অব্যাহতির আবেদন নাকচ করে চার্জ গঠনের আদেশ দেন এ সময় আদালতে উপস্থিত ডাক্তার সাবরিনা নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন আসামি পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ ওসমান গনি এই তথ্য নিশ্চিত করেন দু হাজার বিশ সালের ত্রিশ আগস্ট ডক্টর সাবরিনার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন গুলশান থানা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ মোমিন মিয়া মামলায় অভিযোগ করা হয় সাবরিনার দুটি এনআইডি কার্ড সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক বিষয়টির সত্যতা পরপর বিস্তারিত জানতে ইসির কাছে তথ্য চেয়েছে 
2016 সালের ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় দ্বিতীয়বার ভোটার হন ডক্টর সাবরিনা মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে শেরপুরের নকলার আকরাম হোসেন আমিনুজ্জামান ফারুক ও মুখলেসুর রহমানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত সকাল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এই রায় দেন আসামিদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার সমর্থকদের হত্যা অগ্নিসংযোগ অপহরণ ও নির্যাতনের তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এই সাজা দেওয়া হয় তবে আসামি পক্ষের দাবি উনিশশো একাত্তরে আসামিরা নাবালক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধে সম্পৃক্ত থাকা সম্ভব ছিল না রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন তারা চার আসামির বিরুদ্ধে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ তদন্তের পর দু হাজার সালের ২৬ জুলাই প্রতিবেদন দাখিল করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা দু সালের তিরিশ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগে চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল চারজনের মধ্যে বিচার চলাকালে মারা যায় আসামি এমদাদুল হক খাজা মাননীয় ট্রাইব্যুনাল এস এম আমি যেমন ফারুক সহ তিনজন আসামির বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেছেন এই রায়ে চারটি চার্জের মধ্যে তিনটি চার্জ প্রসিকিউশন পক্ষ সন্ধাতিভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদেরকে এই তিনটি চার্জেই আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আর চার নাম্বার যে চার্জটি ছিল ফোর্স লেবার সেই চার্জ থেকে চারজন তিনজন আসামিকে মানে ট্রাইব্যুনাল খালাস প্রদান করেছেন যাত্রীদের চাহিদা থাকলেও এই মুহূর্তে বাড়ছে না মেট্রো রেলের বগির সংখ্যা সড়ক পরিবহন এবং সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানান মেট্রো রেল চলাচলে মাঝের বিরতি বা ফ্রিকুয়েন্স দুই মিনিট করে কমানোর ব্যবস্থা হচ্ছে দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানান মন্ত্রী এ সময় কাদের বলেন রেলওয়ের মতো মেট্রো রেলের বগি যখন তখন বাড়ানো যায় না এক্ষেত্রে কারিগরি বিষয় রয়েছে কোনো দেশেই মেট্রো রেলের বগির সংখ্যা পাঁচটির বেশি নয় জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের মেট্রোতে এর মধ্যে ছয়টি বগি রয়েছে বর্তমানে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চলছে ব্যস্ত সময় বা পিক আওয়ারে দশ মিনিট পরপর এবং বাকি সময়ে বারো মিনিট পরপর ট্রেন চলাচল করে এটা তো সাধারণ রেলওয়ে না যে বললেই আমি অবাক হলাম যে কোনো কোনো পত্রিকা এডিটোরিয়াল লিখছে যে এটা বগি আরো বাড়ানো বাড়ানোর কোনো সুযোগ দু মিনিট করে কমানোর একটা ব্যবস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অভিযুক্ত শিক্ষককে তিন মাসের জন্য একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এদিকে যৌন হয়রানের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা সোমবার বিভাগের সামনে দিনভর কর্মসূচি পালন শেষে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা যৌন নিপীড়নের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি তোলেন তারা শিক্ষার্থীরা বলছেন তাদের সব দাবি মানা না হলে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন তারা নম্বর কম দেয়া নিয়ে স্নাতকোত্তরের একটি ব্যাচের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিযোগের মধ্যে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন এক শিক্ষার্থী বিষয়টি নিয়ে শনিবার দুপুরে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয় চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট এলাকায় ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযানে হামলায় ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ সহ আটজন আহত হয়েছেন বিকেলে স্টেশন রোড ফলমুন্ডি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন ওই এলাকা তদারকি করে নিউ মার্কেটের দিকে যাচ্ছিল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ফুটপাথ উচ্ছেদকারী দল এই সময় পেছন থেকে তাদের উপর হামলা চালায় একদল হকার তাদের লক্ষ্য করে ইটপাট ইটপাটকেল ছুটতে থাকে এবং কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে তারা পরে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা হবে বলে জানিয়েছেন উচ্ছেদ কাজের সমন্বয়কারী হকার সমিতির সে নেতা সে সহ যারা এখানে মিছিলে ছিল এবং যারা যাদেরকে আমরা দেখেছি আমাদের কাছে ফুটেজ আছে তাদেরকে আসামি করে আমরা মামলা করি তারা অনবরত সংঘাবদ্ধ হয়ে পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট গণের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে গুলি বর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে জাতীয় দলের নেতৃত্ব ছাড়লেন সাকিব তিন ফরম্যাটে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত নান্নুকেশ্বরী প্রধান নির্বাচক হয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বিসিবির সভা শেষে সিদ্ধান্তের কথা জানান সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন 
নতুন পরিচয় বোর্ড সভাপতি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী নাজমুল হাসানকে বরণ করে শুরু হয় ম্যারাথন বৈঠক একগাদা এজেন্ডা ছিল আলোচনার টেবিলে সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জাতীয় দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন যার মধ্যে অন্যতম চোটের কারণে সাকিব না থাকায় অন্তর্বর্তী অধিনায়ক ছিলেন আজমুল হোসেন শান্ত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোম ও অ্যাওয়ে সিরিজে প্রশংসিত হয় তার নেতৃত্ব সাকিবকে তিন ফর্মেটে নিয়মিত পাওয়ার অনিশ্চয়তা থেকেই শান্তর ওপর আস্থা রাখছে বিসিবি সাকিবের এখন পর্যন্ত যে কথাটা হয়েছে ওর সাথে ওর চোখের সমস্যাটা এখনো যায়নি আসলে ওর অ্যাভেলেবিলিটি আমরা শিওর না নাজমুল হোসেন শান্ত আমাদের এক ক্যাপ্টেন হিসেবে আমরা অন্তত এই বছরের জন্য আমরা তাকে নির্ধারণ করেছি নির্বাচক প্যানেলে এসেছে চমক দীর্ঘ সময় দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ও তার সঙ্গী হাবিবুল বাসারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পেলেন সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ লিপু নির্বাচক প্যানেলে যুক্ত হয়েছেন হান্নান সরকার ন্যাশনাল টিম সিলেক্টর হিসেবে চিফ সিলেক্টর হিসেবে আমরা আমাদের গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ওনাকে আমরা সিলেক্ট করেছি আরও দুজন আছে একটা আমাদের খান আব্দুর রাজ্জাক এবং হান্নান সরকার তামিমের জাতীয় দলে ফেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে বিশ্বকাপ ব্যর্থতার তদন্ত রিপোর্ট অবশ্য জমা পড়েছে সেটা মূল্যায়ন শেষে ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করবে বিসিবি পুরো রিপোর্টটা আমাকে দেওয়া হয়েছে আগে দেখার জন্য আমি দেখার পরে ওখানে কিছু রিকমেন্ডেশনও তারা দিয়েছে তখন এটা দেখে খুব শীঘ্রই বোর্ডের সাথে বসে আমরা ঠিক করব ডিসকাস করে যে কোন কোন রিকমেন্ডেশন বা কি করণীয় জাতীয় দলের ব্যাটিং ও পেস বোলিং কোচ চূড়ান্ত করার কাজ প্রায় শেষ পছন্দের প্রার্থীদের সাথে বনি বনা হলেই নাম প্রকাশ করবে বিসিবি মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কাল শুরু হচ্ছে বিপিএল এর চট্টগ্রাম পর্ব দুপুরে স্বাগতই চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স লড়বে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বিপক্ষে দুই দলই চাইছে জয় দিয়ে প্লে অফের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকতে সন্ধ্যার ম্যাচে শীর্ষে থাকা রংপুর রাইডার্সের প্রতিপক্ষ খুলনা টাইগার্স শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরেছে জহুর আহমেদ গ্যালারি পরিষ্কার হয়েছে উইকেটও ঠিকঠাক করা হয়েছে দলগুলোর অনুশীলনে আমেজ ফিরেছে বিপিএল এর যদিও মাঠ ছাড়া স্টেডিয়ামের বাইরে বোঝার উপায় নেই যে বিপিএল শুরু হতে যাচ্ছে এখানে চট্টগ্রামে বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে স্বাগতিকদের জন্য দশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে রয়েছে বরিশাল ও খুলনা চাপে রেখেছে তাদেরকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের বিপক্ষে কম্বিনেশন ঠিক করে খেলতে না পারলে বিপদ আছে ব্যাটারদের কাছ থেকে সেটা পাচ্ছে না কুমিল্লা নামের চেয়ে আমার মনে হচ্ছে পারফরমেন্সটা ইম্পর্টেন্ট তো আমরা সেটা মাঠে প্রুফ করতে পারছি এবং এখনও সেইভাবে ট্রাই করছি হোম গ্রাউন্ড যেহেতু চিটাইংয়ের যেহেতু আমরা ফার্স্ট ম্যাচ খেলতে নামবো এবং আশা থাকবে যে এখানে আমাদের সবাই সাপোর্ট করবে কোন একটা টিমের এরকম সমস্যা আসবে আসলে সেটাকে উত্তরণের পথটা আমাদেরই খুঁজে বের করতে হয় এবং আমরা মনে হয় কিছুটা ওভারকাম করেছি সন্ধ্যায় বিগ ম্যাচ শীর্ষে থাকা রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হবে খুলনা টাইগার্স টানা চার জয়ের পর টানা তিন হার বিজয় দলের শঙ্কায় পড়েছে শেষ চারে খেলা ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে নিশাম তাহির সাকিব চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে রংপুরও লিড বাড়িয়ে রাখতে চাই দল আগে থেকেই দারুণ করছে বুঝতেই পারছেন এক নম্বরে রয়েছে নিশাম হেড্রিক্স আসায় আরও ভালো হয়েছে আমরা শুধু আমাদের খেলা খেলতে চাই আঠাশ ম্যাচে মাত্র একবার দুশোর গোটা পার হয়েছে চট্টগ্রামের উইকেটে রান উৎসব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঢাকা সিলেটের পর চট্টগ্রামে খুব একটা মাতা মাতি নেই বিপিএল নিয়ে নেই উচ্ছ্বাস নেই আনন্দ নেই টিকিট নিয়ে কারাকারি তবে তারকারা যদি উঠতে পারলে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হলে উভোগ্য হতে পারে চট্টগ্রাম পর্ব আর জমে উঠতে পারে টপ ফোরের লড়াই মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জোরামা চৌধুরী স্টেডিয়াম চট্টগ্রাম লিটনকে ফার্মে ফেরাতে চেষ্টার কমতি নেই কোচ সালাউদ্দিনের চট্টগ্রামে নেটে দীর্ঘক্ষণ ফুটওয়ার্ক ও শর্ট সিলেকশন নিয়ে কাজ করেছেন দেশের অন্যতম সেরা তারকার ফর্মে ফেরা নিয়ে চিন্তিত নন এই কোচ বলছেন লিটনের মতো মুস্তাফিজও ঠিক সময়ে জ্বলে উঠবেন লিটনকে রানে ফেরাতে কত চেষ্টাই না করছেন মানসিকভাবে চাঙা রাখার সাথে মাঠে এভাবেই পরিশ্রম করে যাচ্ছেন নেটে লিটন আর লেগ আম্পায়ারের পজিশন থেকে দেখছেন তার ফুটওয়ার্ক পা চলছে না সময় মতো আত্মবিশ্বাসের অভাবে শত খেলতে পারছেন না মন মতো সালাউদ্দিন বারবার সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছেন সেই তারা যেমন এতদিন ক্রিকেট খেলছে তারাও কিন্তু বুঝে আসলে তাদের আসলে কোন জায়গাগুলো আসলে প্রবলেম হচ্ছে কি হচ্ছে না তো আসলে প্রবলেমটার থেকে আমরা মনে হয় আর তাকে সে মোটিভেটেড কি না নিজের খেলার ইম্প্রুভমেন্টের জন্য সেটাই হইলে আসলে অন্য সবগুলো অনেক ইজি হয়ে যায় সাত ম্যাচে মাত্র নব্বই রান স্ট্রাইক রেট একশো সাত গড়টা 
বারো সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ কুমিল্লার সুখী পরিবারে দুঃখের নাম লিটন সবাই চিন্তিত হলেও দেশ সেরা কোচ ভরসা রাখছেন জানেন তার মতো ইনিংস খুব কম ক্রিকেটারই খেলতে পারেন এমন কোনো কিছু একটা টুর্নামেন্টে আপনি হয়তো তিন চার ম্যাচ রান নাও করতে পারেন ছয়টা ম্যাচও রান করতে না পারেন বাট বাকি ছয়টা তো আপনি রান করতে পারবেন সো আর টুর্নামেন্ট আলটিমেটলি দেখা গেলো দিন শেষে হয়তো টুর্নামেন্টটা তার সফলই হয়েছে সালাউদ্দিনের অধীনেই জাতীয় দলের বড় ও উদীয়মান তারকারা খেলছেন হৃদয়ের দুর্দান্ত ইনিংসকে যেমন প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন না তেমনই মুস্তাফিজের অফফর্ম নিয়েও ভাবছেন না রান না করলেও আমি তোমার সাথে আছি রান করলেও আমি আছি এবং সেটা যদি টিমের জিতার ব্যাপারে অবদান রাখে সেটা অবশ্যই এটা খুশি হওয়ার বিষয় এটা যদি দশ রানও হয় বা টিম টিমের প্রতি অবদান ছিল সে তাতেও আমি খুশি নিলামের বাইর থেকে নিয়েছেন আলিস আল ইসলামকে দুর্দান্ত বোলিংয়ে নির্বাচকদের নজর এসেছেন এই স্পিনার তবে জাতীয় দলে খেলার আগে আরও শেখার আছে বলে মনে করেন দেশ সেরা এই কোচ মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ফেডারেশন কাপে কাল আবাহনী মোহামেডানের লড়াই গোপালগঞ্জের শেখ ফজুল হক মনি স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বেলা তিনটায় বি গ্রুপ থেকে দুই দলেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে দুই ম্যাচে সমান ছয় পয়েন্ট গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে আবাহনী গ্রুপ সেরা হতে দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের লড়াই প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছে আকাশী নীলরা ফেড কাপে চোখ ক্রিস্টিয়ানির দলের মোহামেডান গতবারের চ্যাম্পিয়নে এবারও দারুণ খেলছে আলফাজের দল জ্বরের কারণে খেলবেন না অধিনায়ক সলিমান দিয়াবাতে দলীয় সমন্বয়ে সাদা কালোদের মূল শক্তি আগের মতো আকর্ষণ না থাকলেও মর্যাদা দৈরথ জিততে মুখিয়ে দুই জায়ান্ট এই ম্যাচটা হচ্ছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের ম্যাচ যে জিততে পারবে সে নেক্সট রাউন্ডে যাবে চ্যাম্পিয়ন অথবা রানার্স আপ হয়ে সো ডেফিনেটলি আমাদের দিক থেকে আমরা চেষ্টা করব আমরা ম্যাচটা জিতে নেক্সট রাউন্ডে যাওয়ার ঐতিহ্যের লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তো এখানে আসলে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা ফুল টিম নিয়ে আসছি আমরা সবাই ফিট জয়ের জন্য লড়ব ছয় দশক পর রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ নৌ বন্দর দিয়ে ভারতের সাথে ফের বাণিজ্য শুরু করেছে বাংলাদেশ সোমবারের উদ্বোধন করে নৌ প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ ভারতের প্রতিনিধিরা বলছেন এর ফলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে ব্যবসায়ীরা বলছেন এই বন্দরের ফলে দূরত্ব কমবে একশো বিশ কিলোমিটার উনষাট বছর পর রাজশাহীর সুলতানগঞ্জ নৌবন্দর দিয়ে আবারও চালু হলো বাংলাদেশ ভারত নৌ বাণিজ্য সোমবার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন এই বন্দরের মাধ্যমে দুই দেশ উপকৃত হবে অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি পাবে আজকের এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের একটি শক্তিশালী উদাহরণ যা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদর্শিতার কারণে ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্যের মাধ্যমে আমরা প্রভূতভাবে উপকৃত হতে পারি আমরা সবাই জানি যারা এখানে আমার সামনে ব্যবসায়ীবৃন্দ আছেন ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন এই বন্দর ব্যবহারে প্রতিটন পণ্যে অন্তত দুই ডলার সাশ্রয় হবে সময়ও বাঁচবে আমরা যে সোনা মসজিদ কোর্টে যে পাথর আমরা ইম্পোর্ট করি সেখানে আমাদের তেরো ডলার করে খরচ পড়ে সেটা এখানে আমাদের অলরেডি দুই ডলার করে কম পাচ্ছি দশ থেকে এগারো ডলার আমরা এখান থেকে পণ্য আমরা নিতে পারব আমাদের ক্যারিং খরচটা অনেক কম আসবে আমি মনে করি প্রায় সেফটিতে বিশ থেকে তিরিশ টাকা কম হবে সোনা মসজিদ থেকে এই অঞ্চলে এবং এই পথটি ভবিষ্যৎ অনেক ভালো সুলতানগঞ্জ নৌবন্দরটি বাংলাদেশের তেইশতম নৌবন্দর খুব দ্রুত এর অবকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস নৌ প্রতিমন্ত্রীর কিভাবে এই নৌপথটি রাখা যায় কিভাবে এই বন্দরটি সাস্টেইন করা যায় সেভাবে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব এটা আপনারা বলতে পারেন শুধু চোখ দিয়ে দেখে আমরা কোনো কাজ করব না এটা ডিটেইল একটা স্টাডি করে তারপরে আমরা এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রথম দিনে সুলতানগঞ্জ নৌবন্দর থেকে রপ্তানি হয়েছে দশ টন ঝুট তোলা ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছে একশো টন পাথর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদ আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য